എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബോട്ടിൽ ആർട്ടുമായിട്ടാണ് എപ്പോഴും കാണുന്ന പോലെ ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങും ബോട്ടിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കലും ഒന്നുമല്ല ഇന്ന് ഞാൻ ഡെക്കോ പോഷ് എന്ന ആർട്ടാണ് ബോട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും എന്താണ് ഡെക്കോ പോഷ് എന്ന് അറിയാമായിരിക്കും അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെക്കോ പോഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രഞ്ച് ആർട്ടാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വസ്തു ഇല്ല അതിപ്പോൾ ക്യാൻവാസ് ആവട്ടെ ഫ്ലവർ വേസ് ആവട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫർണിച്ചറോ ഒരു ബോട്ടിൽ എന്തിലെങ്കിലും ഡെക്കോ പോഷ് ചെയ്യുന്ന തനി പേപ്പറുകൾ കിട്ടും ടിഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളും കിട്ടും അത് ഒരു പ്രത്യേക തരം ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം കറക്റ്റായിട്ട് അത് വരച്ച് വെച്ച പോലെ തോന്നും അതാണ് ഡെക്കോ പോഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ട് ഇൻ ഷോർട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫ്രാൻസിൽ അവരവരുടെ വീടൊക്കെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫർണിച്ചറിലും ഫ്ലവർ വേസിലും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലും കുറേ അധികം ആൾക്കാർ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആർട്ട് ഫോംസും അങ്ങനെയുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഡെക്കോ പോഷ് സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഞാൻ ഡെക്കോ പോഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ ഇപ്പം ഇത് കാണുമ്പം ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് ഡെക്കോ പോഷ് ടിഷ്യൂ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ബോട്ടിൽ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ടിഷ്യൂ പേപ്പേഴ്സ് എവിടെ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ എവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് എറണാകുളത്ത് എവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഷോപ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഷോപ്സിലൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യേണ്ട ടെക്കോ വാഷ് ചെയ്യേണ്ട ഗ്ലൂവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രത്യേക തരം പേപ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് അതുള്ള ടിഷ്യൂസും നമുക്ക് അവിടെ അവൈലബിൾ ആയി ഡെക്കോ പോഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബോട്ടിലിന് രണ്ട് വശത്തും സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറു ചൂടുള്ള സൂപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇതൊരു ഒരു മണിക്കൂർ കുതിർത്താൻ വെച്ചു എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം പതുക്കെ ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉരച്ച് ഇളക്കി കളയാണ് ചെയ്തത് ചില സമയത്ത് ആ ഒട്ടിയിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പശയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവർ ഒരു ചെറിയ കോട്ടൺ എടുത്ത് ഒന്ന് റബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഇതുപോലത്തെ ടിഷ്യൂസ് ആണ് ഞാൻ ഈ മുകളിലിരിക്കുന്ന റോസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഷീറ്റിൽ നാല് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഒരൊറ്റ പീസ് നാല് ഫോൾഡായിട്ട് മടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ആണല്ലോ അതിന് നാല് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഒരെണ്ണത്തിന് ഒമ്പത് രൂപയായിരുന്നു പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കളേഴ്സ് ആണ് ആക്രിലിക് കളേഴ്സ് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള രണ്ട് കളേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഫ്ലഷ് കളറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് കളർ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബേസ് കോട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് മോട്ട് പോഡ്ജ് മോട്ട് പോഡ്ജ് പല ബ്രാൻഡിലും വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഫെവിക്രിലിൻ്റെ മോട്ട് പോഡ്ജ് ആണ് മോട്ട് പോഡ്ജ് ഗ്ലൂ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഈ ടിഷ്യൂ ബോട്ടിലേക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ പറ്റുക ഈ വെറുതെ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്ന പോലെ അല്ല അതിനൊരു ചെറിയൊരു ഗ്ലോസി ഇഫക്റ്റ് കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ഒരു മസ്റ്റാണ് ഇതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഫെവിക്കോളും വെള്ളവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ബേസ് കോട്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറമേ അടുത്ത ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കാൻ എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അധികം എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒപ്പി ഒപ്പി കൊടുക്കണം നമുക്ക് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് ആ ബ്രഷിൻ്റെ പാട് നന്നായിട്ട്
അങ്ങനെ എല്ലാ വശത്തേക്കും ഞാൻ അത് പെയിന്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രഷ് സ്ട്രോക്ക് വരാതെ നോക്കണം ആ ബ്രഷിന്റെ പാട് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ആർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വലിയ ബ്രഷ് ഉള്ളത് എപ്പോഴും നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ആ പെയിന്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഉണങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെയിന്റ് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്റ്റിക്കിങ് പാർട്ടിലേക്ക് പോവാം അതായത് ടിഷ്യൂ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഒറ്റ ടിഷ്യൂൽ തന്നെ ഒരു നാലെണ്ണം ഉണ്ടാവും എന്ന് ഇതിന് ഒമ്പത് രൂപയായിരുന്നു ആറ് രൂപയുടെയും അങ്ങനെ പല റേറ്റിൽ കിട്ടും പല ഡിസൈനിന് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് മാറും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള മാഗസിൻ കവറൊക്കെ ഈ ഒരു ഡെക്കോ പോഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ കുറെ കൂടിയും ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും കുറച്ചും കൂടി അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടും തോന്നുന്ന ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ കട്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ക്യാൻവാസ് ബോർഡിൽ ഒട്ടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെറാക്കോട്ട പോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തും ഒട്ടിക്കാം ഇത് സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ അവിടെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ വരച്ച് ചേർക്കാം പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഡെക്കോ പ്യൂഷ് ആർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സെയിം ഡിസൈൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നൊരു ബ്രഷ് കുതിർത്തി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അടർത്തി എടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കത്രിക വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ മുറിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വേറെ പല ഡിസൈൻസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ പെയിൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ അത് ഉണ്ടാ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് കറക്റ്റ് ആ അരികെ ചേർത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തത് ഇനി നോക്കുമ്പം ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിന് ഉള്ളിൽ വേറെയും കുറച്ച് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമുക്കത് അടർത്തി മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഒട്ടിക്കാൻ അല്ലാതെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ചിലതിൽ രണ്ട് ലെയർ ചിലതിൽ മൂന്ന് ലെയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു ലെയർ മാത്രമേ ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഒട്ടിക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ അടുത്ത ലെയർ കൂടി കളയും അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉള്ള ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ചെറിയതായിട്ട് റാൻഡമായിട്ട് കുറേ ഡിസൈൻസ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വലിയൊരു പൂവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലോറൽ ഡിസൈൻ എന്തെങ്കിലും ഒറ്റരെണ്ണം മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മളുടെ റോസ് കട്ടിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏത് രീതിയിൽ വെക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ബ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെക്കുക ഗ്ലൂ എടുക്കുക ഗ്ലൂ എൻ്റെ താഴെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നല്ല ഈവൻ ആയിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് മോട്ട് പോഡ്സ് എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയത് പലരോട്ടത്തെ ഹെച്ച് ആൻഡ് സി സ്റ്റോറിൽ നിന്നാണ് ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറുകളിൽ ഒട്ടുമിക്ക സ്റ്റോറുകളിലും ഇപ്പോൾ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇത് നൂറ്റി ഇരുപത് എം എല്ലിന് ഏകദേശം നൂറ്റമ്പത് രൂപയായി അത്ര അധികം ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നാൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിന് പകരം നമുക്ക് ഫെവിക്കോളും വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടായാലും ഈ മോട്ട് പോഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാം അത് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട റേഷ്യോ ഞാൻ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ താഴെ ഒരു ലെയർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെയർ കൂടി ഞാൻ ഇതുപോലെ പതുക്കെ അങ്ങ് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് പതുക്കൊന്ന് അടർത്തി മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ അത് വളരെ നേർത്ത ഒരു ഷീറ്റാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒത്തിരി പശയൊക്കെ തേച്ച് ഇത്
അതിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു നല്ല ഈവൻ ആയിട്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് പതുക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഇതിനിടയിലുള്ള എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഈ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുളിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ ചുളിവുകളൊക്കെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് നിവർത്തി എന്നാൽ ധാരാളം അമർത്താനും പാടില്ല ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകൾ വശത്തും ഒക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഈ മോട്ട് പോഡ്ജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും ഇതിനകത്ത് അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്ന പോലെ നന്നായി നമ്മൾ ഡെക്കോ പോഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ചുളിവൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ എന്നിട്ടൊരു പതുക്കെ നമ്മുടെ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒപ്പിയെടുക്കുന്നുണ്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ബാക്ക് സൈഡിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ ഡെക്കബോഷ് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടിഷ്യൂ കുതിർന്നു പോവാതെ എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും വരാത്ത വിധം നന്നായിട്ട് അതിൽ ബ്ലെൻഡഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പതുക്കെ സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് അതിനകത്തൊന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയർ ബബിൾസും മാറി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വളരെ നന്നായിട്ട് അതിലൊരു ബ്ലെൻഡഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഞാനൊന്ന് ഒപ്പി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിലും വീട്ടിലെ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചില്ലു കുപ്പികളിലും സോസിൻ്റെ ബോട്ടിലുകളിലും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ഡെക്കോ പോഷ ആർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മണി പ്ലാന്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ഹോം ഡെക്കോറായി ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ചുകൂടി ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റിന് ഉള്ളിൽ മണി പ്ലാന്റ് വെച്ചാൽ കുറേ കൂടി ഭംഗിയിൽ നമുക്ക് വീട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഡെക്കോ പോഷ് അവർക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് കാരണം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആ അതിനകത്തേക്ക് ഷെയ്ഡിങ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട പെയിൻറ്റും പെയിൻറ്റ് ബ്രഷും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അത്ര ശീലമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും ഇതപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏതൊരു ആർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം ക്ഷമയാണ് കുറച്ച് ക്ഷമയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നല്ല കലാസൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വാർണിഷ് അടിച്ചിട്ടില്ല വാർണിഷ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഗ്ലൂസി ആയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു പഴയ സോസ് ബോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബിയർ ബോട്ടിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വൈൻ ബോട്ടിലോ ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു ആർട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം അതുവരെ ബൈ